Bienvenidos a Quirique TV. Hoy tenemos una invitada muy especial, Annette Planels. Ella es una dirigente cívica del movimiento Movin en Panamá. La hemos invitado porque hay muchísimos temas que tienen que ver con estos movimientos independientes, cívicos. Anet, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ella también es periodista, tiene un programa que se llama Sal y Pimienta en Omega Stereo y tiene muy buen rating y sobre todo una opinión muy acertada sobre lo que está pasando en el país. Cuéntenos, Anet, ¿qué es lo importante que tiene su movimiento y qué resultados han logrado? Mira, eh, nuestro movimiento que es un grupo de, de profesionales, de personas preocupadas por lo que está pasando en el país, eh, lo que hemos hecho es agrupar nuestras ideas y trabajar en tres temas, institucionalidad, transparencia y participación ciudadana. Y llevamos ya, vamos a cumplir cinco años de estar caminando, de estar participando en discusión de proyectos de ley, como por ejemplo la ley de descentralización, la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley de contrataciones públicas para que sea más transparente, más equitativa y a la vez hemos estado dando segui mucho seguimiento a las investigaciones, por ejemplo, en casos de corrupción, en el tema de transparencia, a fortalecer las instituciones, a que, los, a que nuestros gobernantes nombren a las personas que tengan las competencias para los puestos de alta incidencia, es decir, magistrados de la Corte Suprema, uh -huh. fiscales, eh, cosa que podamos garantizar que no haya impunidad o que no continúe la impunidad en nuestro país. Por otro lado, en el tema de participación ciudadana, nosotros estamos convencidos que tú no puedes tener una democracia sana si tú no tienes ciudadanos empoderados, ciudadanos que saben cuál es su rol en la democracia, que saben qué es lo que tienen que hacer para poder eh, participar, que saben cómo participar, que, que más allá de solamente ir a votar cada cinco años. Exactamente, ¿en qué aspectos sienten ustedes que han logrado realmente avanzar y apoyar a la sociedad panameña para que haya un cambio? Bueno, primero creando conciencia, educando, creando conciencia. Un ciudadano que está informado, un ciudadano que sabe qué es lo que está pasando en su país, que puede manifestarse, que puede emitir una opinión, que puede, eh, que puede llenar un puesto dentro de la sociedad civil, es un ciudadano que está trabajando por su democracia. Yo creo que la, el principal aporte de Movin en ese sentido es una labor de concientización de que el poder lo tenemos los ciudadanos y lo tenemos que ejercer con responsabilidad si queremos tener un mejor país. Usted ha mencionado un punto muy importante, el de la imprescriptibilidad. Hay muchos capitales que se hicieron de manera ilícita en Panamá y no se va a poder juzgar. ¿Cómo hacer para cambiar o por lo menos para frenar este tipo de casos? Mira, la ley en Panamá eh, es muy, muy, muy blanda en ese sentido. Es decir, el, en Panamá la prescripción es a, los, a la pena máxima. Es decir, si es un delito de 10 años, la pena prescribe a los 10 años. En el gobierno, eh, eso fue desde el gobierno pasado, anteriormente era el doble de la pena máxima. O sea, una de las cosas que pasó en el gobierno pasado es que ellos debilitaron las leyes. Para el pasado facilitar. es el Martinelli. El pasado es el, el de gobierno de Martinelli. Por ejemplo, la prescripción era el doble de la pena máxima y ellos en el gobierno pasado lo bajaron a la pena máxima. Es decir, que todos los delitos que hayan sido cometidos anterior al gobierno de, de Juan Carlos Varela solo pueden ser investigados hasta su pena máxima. Estamos hablando peculado, puede ser cuatro años o enriquecimiento injustificado, puede ser 10 años. O sea, no podremos ya más nunca investigar lo que ocurrió en el pasado. Eso suena muy preocupante. Hay otra cosa que es también interesante de revisar, es qué está pasando con estos nuevos movimientos independientes, porque pareciera que la gente se cansó de los partidos políticos. Tienen futuro ahí en este momento tres candidatos que están, digamos, liderando la posibilidad de pasar a, a las elecciones. ¿Qué está pasando con estos nuevos, nuevos personajes de la política? Yo creo que la ciudadanía está cansada de la oferta electoral de los partidos políticos. Los partidos políticos han sido parte del desgreño administrativo que tenemos en este momento, de la mayoría de los casos de corrupción, de que tengamos una Corte Suprema de Justicia con magistrados que no cuentan con la credibilidad de los ciudadanos, que, que algunos de ellos inclusive han sido mencionados en casos de corrupción. Todo esto ha sido responsabilidad de los gobiernos anteriores, entonces los principales partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande en esto y el ciudadano rechaza hoy en día eh, a los candidatos de los partidos políticos. Eso abre una oportunidad para esta oferta independiente que eh, según nuestras leyes solamente pueden aspirar tres personas, los tres que más firmas eh, consigan. El tema es que la ley también está eh, hecha para que favorecer a los candidatos de los partidos políticos, así que no la tienen fácil. O sea, cuentan en este momento, por lo menos con la, con la vista 
digamos, eh, noble del ciudadano como para considerarlos como una opción. Pero no tendrían opción realmente. Bueno, la van a tener que trabajar y va a ser difícil. Yo creo que hay una oportunidad, pero creo que la van a tener bien difícil. Hay algo que también me llama la atención y es que como los mismos con las mismas, entonces son los mismos que hacen las leyes, que las hacen para ellos, habría necesidad de hacer una reforma constitucional y si se hace, ¿qué sería lo primordial? Mira, sin duda, nosotros tenemos que cambiar nuestra constitución, sin duda. O sea, hay cosas evidentes, hay una relación enferma entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El órgano ejecutivo necesita al órgano legislativo para pasar sus leyes, para ratificar a, los, a sus candidatos a magistrados o a puestos de a algunos puestos que necesitan la ratificación. Y el legislativo, los, los diputados, necesitan del presupuesto del órgano ejecutivo para ejecutar obras en sus comunidades que le garanticen la reelección. Además, si no contamos los casos de corrupción, que son muchos. Entonces, en esa relación enferma, el que pierde es el ciudadano. La otra relación enferma que existe es entre el órgano legislativo y el órgano judicial, porque según nuestra Constitución, los diputados juzgan, investigan y juzgan a los magistrados y los magistrados investigan y juzgan a los diputados. Entonces hay una especie de eh, acuerdo giratorio. no hablado, sí. exacto, en que yo no te investigo a ti y tú no me investigas a mí. Eso sin contar que existe una ley blindaje que les da una cantidad enorme de privilegios que casi que impide que pueda que puedan ser investigados y la, la prueba está en que a la fecha nosotros jamás en la historia de Panamá hemos condenado a un diputado de la República. ¿Y han estado investigados? Bueno, tenemos ahora mismo a, al expresidente Martinelli ah, bueno. en calidad de diputado o, o que fue calidad de diputado del Parlacén y han, o, hay otros, hay muchos casos, en este momento hay un montón de casos en contra de los diputados que han sido presentados en la Corte Suprema de Justicia pero curiosamente no avanzan, no avanzan las investigaciones a pesar que los, eh, hay, hay evidencias importantes de casos de corrupción. Muy triste panorama. Ustedes trabajan como una especie de veeduría ciudadana, ¿qué logran? ¿Qué, qué, ¿Para qué se creó? Sí, bueno, de hecho, eh, uno de los proyectos que tenemos en participación ciudadana es una escuela de veedores. O sea, nosotros precisamente vamos a las comunidades y damos talleres para que los ciudadanos sepan cómo pueden participar. Lo hicimos en el marco del proyecto de ley, de la ley de, perdón, de descentralización, en donde les enseñamos bueno, cómo tú puedes presentar un proyecto en tu comunidad, cómo puedes participar de las consultas ciudadanas, de los presupuestos participativos. ¿Y la gente sí está participando? Está poco ¿O está a poco. entendiendo? Es que tenemos, hombre, tenemos que copiar la cultura de Medellín, ¿no? que, que creo que es un ejemplo en el tema de participación ciudadana. De hecho, hemos traído eh, personas expertas que, que trabajan estos temas en Medellín para que nos ayuden a ver cómo incentivamos a los, a, los, a los panameños. El tema es que donde ellos ven que pueden incidir, entonces se incentivan a participar. Entonces es como un, tú sabes, ¿no? Un, poco, un poquito, haz esto, cuando logras esto, entonces te, te entusiasmas y entonces participas un poquito más y un poquito más. Pero esto es una cultura que tenemos que romper. Los medios de comunicación panameños son un factor importante en la divulgación de los casos de corrupción, de los trabajos que ustedes hacen o no. Mira, el caso en Panamá es que si no hubiese sido por los medios de comunicación, no nos hubiésemos enterado de más de la mitad de los casos de corrupción. Fue precisamente un medio de comunicación local, el diario La Prensa, el que empezó las investigaciones contra Odebrecht en Panamá y sacó todos estos artículos evidenciando los casos de corrupción que había. Fue precisamente el diario La Prensa el que hizo también la investigación contra los diputados de la Asamblea por eh, un, un escándalo que hubo de manejo de planillas y donaciones y contratos. También un escándalo que acaba de salir en el manejo de los fondos de Pandeportes, que es la institución que debe velar por los... Por los deportistas y resulta que los dineros, en vez de llegar a las ligas deportivas, estaba llegando a los diputados y ellos con ese dinero lo que estaban haciendo era política. ¿no? Entonces, si no fuese por los, por los eh, medios de comunicación y no solamente la prensa, otros medios de comunicación, TVN, MED, con múltiples medios de comunicación, la estrella de Panamá, han sido los que han investigado y han sacado a la palestra los casos de corrupción. Entonces, después se investigan. ¿Hay algún movimiento en Colombia? Tenemos un movimiento que se llama... Eh, Congreso Transparencia, Transparente aquí hay algo, algún organismo o una veeduría como la de ustedes que vigile lo que hace la asamblea bueno de hecho sí, eh, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana capítulo panameño de Transparencia Internacional ellos hicieron una ellos participaron de una encuesta que se hizo a nivel latinoamericano para medir la transparencia en nuestra asamblea y tristemente nuestra asamblea fue la peor evaluada en Centroamérica y una de las peores en Latinoamérica 
Bueno, me da la sensación de que los movimientos ciudadanos hasta ahora no están logrando realmente, bueno, están en, en la pedagogía, pero ¿cuándo podemos ver unos cambios reales que beneficien a la población? Mira, lo que pasa es que estamos luchando por intereses creados de hace mucho tiempo, intereses creados que, son, que unen eh, élites políticas con élites económicas y que tienen de cierta manera secuestrado en la administración pública. Entonces, es una lucha cuesta arriba, eh, creo que... Eh, en la medida que el ciudadano se va involucrando más en movimientos como Movin o como Fundación o como otros movimientos que se están cada vez organizando mejor, entonces lograremos tener mayor incidencia. Entre Noriega y Martinelli, ¿quién le hizo más daño a este país? Ay, yo creo que lo que pasa es que tenemos a Martinelli más fresco, pero tenemos que recordar, y yo me lo repito muchas veces, que en el caso de la dictadura de Noriega eh, hubo muertos, hubo desaparecidos, no había libertades de, de expresión, eh, muchas personas tuvieron que emigrar, cosa que no se, ve en, no se vio en el periodo pasado. El problema con el gobierno de Martinelli, más que muertos, desaparecidos y, y libertades individuales afectadas, fue la destrucción de nuestras instituciones. Es decir, para poder nosotros volver a tener instituciones, por ejemplo, un órgano judicial con magistrados en los cuales podamos confiar, que podamos tener una contraloría realmente fortalecida que pueda prevenir eh, la corrupción, que podamos tener un ministerio público empoderado, que más allá de los intereses eh, económicos o políticos, van a pasar muchos años, porque tú tienes que volver a atraer todo ese talento que se fue, tienes que eh, fortalecer el marco institucional y crear toda una cultura de trabajo alrededor de la transparencia y, y la, el fortalecimiento institucional. Entonces, uno hizo un daño vaya muy evidente eh, de, de muertos y desaparecidos el otro hizo un daño que quizás se ve menos pero igual afecta la calidad de vida del, del ciudadano porque igual tú tienes eh, que no estás cumpliendo con eh, poder darles una educación de calidad a los ciudadanos temas de salud temas de seguridad y eso también está haciendo daño muchísimo daño cuáles son los tres problemas más graves que tienen los panameños en este momento bueno, cuando tú les preguntas a ellos, el principal es el costo de vida. Ellos sienten que su vida ha ido desmejorando porque el costo de vida cada vez es más alto y sus ingresos no están subiendo a la misma velocidad. Yo creo que para ellos ese es el principal problema. Pero es que precisamente ese problema está muy, muy ligado al, al tema de corrupción y el reto es ver cómo tú le haces Ese sería entender. el segundo, la corrupción. Pues claro, pero es que la corrupción tú lo podrías poner de primero, porque si tú eres clase media, tú tienes un buen trabajo, y tú, tú evitas ir, por ejemplo, al, ser, al sistema público de salud. Entonces tú pagas una, una salud privada. Eso es parte del costo de vida que te ha aumentado. Las medicinas son más caras, los doctores son más caros, los hospitales son más caros. Pero tú como ciudadano, tú tienes derecho a poder ir al sistema público. Lo que pasa es que el sistema público está tan malo que donde tú tienes un par de realitos más, tú tratas entonces de ir al sistema privado. Lo mismo pasa con la educación. Parece que el tema de la educación es muy grave, ¿no? Es el muy presupuesto. Grave. Es muy grave porque el sistema público pues, está en una crisis eh, Evidente, nosotros la ley de educación nuestra al data de 1972. Obviamente hay que actualizarlo, nosotros tenemos que actualizar también la currícula, tenemos que, que actualizar la estructura por la, cual, eh, eh, por la cual se imparte la educación. Nosotros somos uno de los países que más invierte en educación, pero tenemos muy malos resultados. En la prueba PISA, la última vez que la hicimos, pues salimos muy mal, creo que eh, entre los últimos lugares de Latinoamérica. Entonces, eh, la, otra, otra vez, una pareja que tiene dos hijos en edad escolar hace su mejor esfuerzo por pagar una escuela privada porque sabe que eso son oportunidades y eso incide en el costo de vida. Entonces, sí, el principal problema del ciudadano es el costo de vida, pero la corrupción es la que está afectando precisamente que ese costo de vida se le eleve. Bueno, pareciera ser que casi todos los renglones están mal, que en cada calificación que hacen les va cada vez peor. La inseguridad, las diferencias sociales... Eh, la corrupción, también la prueba PISA, ¿en qué está bien Panamá? En los panameños, en los panameños, mira y te digo porque a, a pesar de todos estos problemas que tenemos, el panameño busca la manera de salir adelante y lo logra, o sea, tú, tú tienes unos casos de éxitos que bueno, tú los, hasta que me erizo cuando, cuando pienso en ellos, tú ves por ejemplo este escándalo de pan deportes, donde ves niños jugando descalzos y los diputados gastándose el dinero comprando bates que jamás llegan a las comunidades. Pero incluso en esas circunstancias, la comunidad se une, venden tamales, hacen ferias, hacen bingos para recoger plata, para poder ayudar a los deportistas y los deportistas salen adelante. Panamá, increíblemente, somos una población tan pequeña y hemos tenido glorias de deporte como eh, Roberto Durán y Brin Saladino, que tuvo una medalla olímpica de oro. Eh, el, bueno, 
cuando, cuando Panamá clasificó al Mundial de Fútbol por primera vez, o sea, no te puedo explicar la, la felicidad. Sí. Oye, personas como yo que no jugamos ni jacks, ¿no? Pero te sientes identificado de una manera que te emociona. Y eso es porque el panameño es recursivo, el panameño es resiliente, el panameño sale adelante a pesar de las dificultades. ¿Qué fue lo que pasó con Pan Deportes? Yo he oído, he leído realmente cuál es como el quid de ese asunto, que, que es como vergonzoso, ¿o no? Bueno, esa relación enferma que te, que te comentaba entre el legislativo y el, el ejecutivo. ¿Qué pasa? El ejecutivo maneja el presupuesto. Entonces ellos les dan presupuesto a Pan Deportes. Y ese, de, ese presupuesto debería, eh, debería repartirse entre las federaciones, la Federación de Natación, la Federación de Fútbol, la Federación de Béisbol, etc. ¿Quiénes presiden las federaciones? Los diputados. Entonces, claro, como los diputados presiden las federaciones, ellos dicen qué hacen con ese dinero. Y hemos descubierto, a través de las investigaciones del diario La Prensa, que 14 millones de dólares que se dedicaron para Pan Deportes, del cual 90% fueron a federaciones lideradas por diputados, tienen hasta 9 millones de dólares que no tienen ninguna justificación de los dineros que utilizaron. No, es escandaloso, es escandaloso. O sea, yo creo que esto en otro país hubiese, la gente hubiese prendido la asamblea en fuego. Pero para mí también otra cosa buena que tenemos es que somos, eh, somos, seres, somos pacíficos, eh, somos eh, tolerantes, eh, quizás demasiado, porque sí deberíamos por lo menos Pero castigarlos. Sí. Si no los podemos castigar penalmente, hombre, castiguémoslo socialmente y castiguémoslo también en las elecciones del 5 de mayo. A estas alturas de una campaña presidencial uno se pregunta qué debería tener, cuáles son digamos, esos elementos fundamentales que debe tener el presidente de los panameños que sea elegido en mayo. Mira, primero debe estar libre de compromisos eh, con estas élites políticas y económicas que se han apoderado del poder y eso es lo que compromete tan fuerte a los que están corriendo por los partidos políticos. Porque ya, por ejemplo, tú ves los principales, los candidatos de los partidos políticos que salieron, salieron precisamente por el apoyo de los diputados, en, en todos. Los tres principales partidos son el Partido Revolucionario Democrático, cuyo presidente se llama Benicio Robinson y es diputado de la República, el secretario general Pedro Miguel González es diputado de la República. El Partido Panameñista, el presidente es eh, José Luis Varela, hermano del presidente y diputado de la República. Partido Cambio Democrático, su secretaria general es Yanivel Ábrego, diputada de la República. Y igual tienes el Partido Molinena, Pancho Alemán, diputado de la República, y el Partido Popular, Juan Carlos Arango, diputado de la República. Entonces tú tienes los partidos políticos en este momento casi que secuestrados por los diputados. Entonces ellos son los que deciden quién corre para presidente, porque ellos son los que jalan los votos dentro de los partidos. Entonces hay un compromiso demasiado fuerte entre los candidatos de los partidos y los diputados. Habría que ser una constituyente, cerrar la asamblea, llamar a elecciones y cambiar la constitución. Mira... El cómo es secundario. Primero, los panameños tenemos que ponernos de acuerdo en el qué. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Porque todo el mundo dice constituyente, 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 pero constituyente es el método. Pero tú no llegas al método hasta que tú sabes qué es lo que quieres cambiar. Porque, uh -huh. porque una vez que tú como sociedad llegas a acuerdos, a grandes acuerdos de qué es lo que queremos nosotros, por ejemplo, en la independencia de los poderes del Estado, en cómo se manejan los presupuestos de cada órgano del Estado, en cómo se eligen los magistrados. Cuando tú llegas a esos acuerdos, ya después tú dices, bueno, puede ser por una reforma constitucional, que puede ser dos asambleas y un referéndum, o dos asambleas diferentes, o lo haces vía una constituyente paralela, o decides, no, vamos a hacerlo por una constituyente originaria, que es el otro método. En caso saber qué el quieren cambiar. Que, es claro, como sociedad nosotros nos tenemos que sentar y dialogar, tenemos que llegar a consensos. No te digo que artículo por artículo, pero por ejemplo, grandes temas nacionales. Porque hay algo que los panameños valoramos muchísimo y estaría en peligro con una constituyente, y es el capítulo del Canal de Panamá. Me preguntabas en qué Panamá ha sido exitoso, en el Canal de Panamá. Sí. Nosotros no solamente recibimos un Canal de Panamá y lo hemos administrado con eficiencia durante ya 18 años, sino que además hicimos una ampliación y hemos, eh, bueno, eh, creo que son cuatro veces el, 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 la capacidad que teníamos antes para brindarle al mundo ese servicio. Entonces, si somos capaces de administrar el canal con eficiencia y estamos inclusive recibiendo dinero, cada, o sea, cada año el canal le aporta al, al, al presupuesto general del Estado un, o sea, un, más de mil millones de dólares, si somos capaces de hacerlo, ¿cómo no vamos a poder manejar, por ejemplo, la Caja del Seguro Social o, o cómo no vamos a poder manejar las instituciones? O sea, lo, el tema es eso, llegar a acuerdos y poder establecer cómo vamos a trabajar. Uno desde afuera ve 
como lo que usted dice, el canal es una fuente de ingreso enorme, no, es un orgullo panameño. Había muchas dudas acerca de las posibilidades que tenía el pueblo panameño manejar el canal y de verdad han demostrado con creces que estaban más que preparados. Parece que tuvieron más problemas técnicos cuando estaban en manos de Estados Unidos. ¿Cómo se compadece? Y esto se lo he preguntado a todas las personas que he entrevistado, que Panamá tenga semejante riqueza y su pueblo esté tan mal. Bueno, es que ahí tienes nuevamente viene que la corrupción. Y el problema es que no vamos a poder erradicar la corrupción. Yo creo que ningún país lo ha podido hacer. Por ejemplo, en Alemania acaba de haber un escándalo ahorita del, del, de un banco del que Deutsche ha sido intervenido, del Deutsche Bank. El tema es que tú tengas los mecanismos para poder perseguir la corrupción y castigarla, para que tú desincentives a los, las personas que están en puestos de, de, en puestos de poder, en puestos de gobierno, para que no caigan en casos de corrupción. Y si caen, bueno, que haya penas duras, severas, y que tú nunca más permitas que esas personas regresen a administrar el Estado. Bueno, de verdad queda uno entusiasmado con el trabajo que hacen, preocupado por Panamá. Panamá, yo digo que somos primos hermanos dobles por padre y madre. Tenemos muchos lazos que nos unen. Ojalá que las cosas mejoren y ojalá que ustedes puedan utilizar los canales Kenique TV y Kenique.com. Está a la disposición de ustedes. Tenemos Gracias. nuestro portal también en Panamá y está de verdad abierto a que ustedes culturicen a la gente, a que la gente tenga conciencia de eso. Un mensaje para esas personas que la están viendo. Bueno, eh, yo creo que, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nos han dado un espejo gigante con las redes sociales y no nos gusta lo que estamos viendo. El tema es qué vamos a hacer con esa información. ¿Vamos a trabajar para hacer los cambios que necesitamos hacer o nos vamos a quedar criticando y criticando en las redes sociales? Hay que participar, hay que involucrarse, hay que empoderarse para ser partícipes del desarrollo del país y no solamente quedarnos en la queja. Bueno, un gusto haber hablado con Anet Planel, de verdad es una colega, colega que tiene mucho <risa> para enseñar y me encanta que su modelo sea Medellín, de verdad Medellín es un orgullo también para sí lo los es, colombianos. Sí lo es. Es un Muchas gracias y de no? verdad espero volverla a tener en Quién y Qué TV. Gracias.